ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആണ് ലേറ്റ് ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പുകളൊന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വിനീപ്പക്കും കൂടി പോയായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ വിനീപ്പക്ക് ഓട്ടം നിർത്തി ഞാൻ ആക്ച്വലി കമ്പനി ചേഞ്ച് ചെയ്തു കമ്പനി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് വിനീപ്പക്ക് ഓട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഭയങ്കര മഞ്ഞാണ് വിനീപ്പക്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും മഞ്ഞുണ്ട് ഇനി ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴേക്കും മഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കൂടും നമുക്ക് ഡ്രൈവിങ് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവൻ കയ്യിലെടുത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ബ്ലാക്ക് ഐസും റോട്ടിലൊക്കെ തന്നാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ആ കമ്പനി വിട്ടു ഞങ്ങളവരോട് സംസാരിച്ചു വേറെ കാലിഫോർണിയ ഓട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ഓട്ടോ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന വിചോ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഓട്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് നമ്മുടെ വിനീപ്പക്ക് കാൽഗറി ഓട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ട്രയാങ്കിൾ അടിച്ചിട്ട് വിനീപ്പക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് യു എസ് പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് ടൊറൻറ്റോക്കെ ഉള്ള ഓട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ആയത് കാരണം ഞങ്ങൾ ആ കമ്പനി പതിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ വിനീപ്പക്ക് ഓട്ടം കഴിഞ്ഞ് വരണ വന്ന ആ ദിവസം പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ വേറെ കമ്പനിയിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അന്ന് തന്നെ വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടെ ജോലിക്ക് കയറി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറേ ഭയങ്കരുണ്ടായത് നല്ലത് ഓട്ടോലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതെ ഓട്ടോലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കയറിയേക്കുന്നത് മിസ്സസ് അകലുള്ള കമ്പനി പക്ഷെ അവരുടെ ബേസ് കാൽഗറിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു ട്രക്ക് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു പീറ്റർ ബെൽറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രക്ക് കിട്ടി ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ട്രക്കാണ് ഐ തിങ്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഓടിച്ച ട്രക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയായിരുന്നു ഇത് വെറും അറുപത്തൊന്നായിരം ഓടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം നല്ല കണ്ടീഷൻ വണ്ടിയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ട്രെയിലറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ ഞാനപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെർണിയ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ യു എസ് ട്രിപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് പേര് ഇല്ല അവൻ നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ട് ദിമേശ് നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ യു എസ് ട്രിപ്പാണ് ഐ മീൻ ട്രക്കിൽ ആദ്യത്തെ യു എസ് ട്രിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സെർണിയയിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്യൂൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറ്റി ഇനി അവിടെ നിന്ന് സെർണിയ ബോർഡർ വഴി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ വാട്ടർ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ വഴി ഇനി ഇമിഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബോർഡറിൽ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡിട്രോയിട്ട് കിടക്കും മിഷിക്കൻ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കൻസസിലോട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല മഞ്ഞുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ വിനീപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ചെല്ലട്ടെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വേഗം ചെല്ലട്ടെ ഇനി എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്യൂൽ അടിച്ച് ആ സമയം പോയി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം തന്നെ വിടണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് യോസി ചെന്നിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ായിരിക്കും അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്ലെ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കാം അതെ അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്റെ ഷിഫ്റ്റ് തീർന്നപ്പോ ലിമേശ് കയറി വണ്ടി ഓടിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ഇവിടെ വിൻഡർ സ്റ്റോം റോഡൊന്നും കാണാൻ പറ്റണില്ല ഒന്നും കാണാൻ പറ്റണില്ല ലിമേശ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ കുറെ വണ്ടികൾ നിര 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 പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ ലിറ്ററലി സീറോ വിസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നേരത്ത് പോലീസ് എസ്കോട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വണ്ടി പോലീസ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് അന്നേരം നമ്മൾ എസ്കോട്ട് ചെയ്ത് എസ്കോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ട് റോഡൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് വഴിയൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് അങ്ങനെ നേരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത്
അപ്പൊ അത് കാരണം കാനഡയില് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ അവധിയാ അതെ ആ ഇരുപത്താറും ഇരുപത്തിയേഴും അവധിയാ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുള്ള കാരണം കമ്പനി പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സാധനം കൊടുക്കാൻ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും കിടക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ദിവസം ഒന്നുമല്ല കിടപ്പ് ലിറ്ററലി നമ്മള് മേ ബി അവരുടെ കമ്പനി തുറക്കണ വരെ തിരിച്ച് ഓപ്പൺ ആവണവരെയും കിടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ പറപ്പിച്ച് വേഗം എങ്ങനെ പറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി ഏതായാലും നൂറ്റിനാലിൽ ലോക്കണം അപ്പൊ ആ സ്പീഡിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ നിർത്താണ്ട് പോന്നു നമ്മൾ ഫുഡ് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങ് നിർത്തിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നിനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി നിർത്തി നമ്മൾ ഇറങ്ങി പെട്രോൾ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തി അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചു ഭാഗ്യത്തിന് അവർ ഒരു ആറ് മണിയൊക്കെ എത്തി വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്കാ എത്തി എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ക്യാൻസസ് ക്യാൻസർ സിറ്റിയിലെ വിച്ചിറ്റ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അങ്ങനെ സാധാരണ ഡെലിവറി ചെയ്ത് നല്ല കൊടും തണുപ്പാണ് കൊടും തണുപ്പെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഒക്കെ ഇടപെടാൻ റിയൽ ഫീൽ കാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഒടുക്കത്തെ കാറ്റാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല വണ്ടി ഓടിക്കണേ ലിറ്റർ ഏ സോറി ആ മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു രാത്രി അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി എന്താണ് അമേരിക്കയിൽ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് അതെ നമ്മളിപ്പോ ഇനി അടുത്ത പിക്കപ്പ് ഇല്ല അടുത്ത പിക്കപ്പ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്പാച്ച് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡിസ്പാച്ച് പറഞ്ഞു സോറി ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പിക്കപ്പ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പൊ അവരുടെ ബോർഡിലൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ പ്രോബ്ലി നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ വരെയും അടുത്ത ഇത് വരണ വരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വേറെ വഴിയില്ല അപ്പൊ അടുത്തുള്ള ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നിങ്ങൾ അവിടെ സ്ലീപ്പ് ഇട്ടു അവിടെ പോയി കിടന്നു എന്നിട്ട് രാവിലെ രാവിലെ ഒമ്പോണി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഓഫീസ് തുറന്ന് എല്ലാം സെറ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വിളിച്ച് അറിയിക്കും എവിടെ പോയി പിക്കപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തായാലും ക്രിസ്മസ് കുളമായി അതായത് ഇത് എങ്ങനെ സ്വാധീനം വിളിച്ച് അറിയിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ അതെ ക്രിസ്മസ് എന്തായാലും നമുക്കില്ല എന്നാലും നമ്മൾ വീട്ടിലൊന്ന് കൂടാന്ന് കരുതിയാണ് അത് പോയി അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതെ നമ്മൾ പോണ വഴി എന്ന് കാണിക്കും കാരണം ലിമേശ് ഉറക്കം വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എന്താണ് ഗോപ്രോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം തലയിൽ വെക്കാനും സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്തായാലും നല്ല മഞ്ഞാണ് നല്ല തണുപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാനഡ പോലെയല്ല അമേരിക്കയിൽ നല്ല തണുപ്പാണ് പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഈ മഞ്ഞില്ല മഞ്ഞ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഈ സ്നോ എന്ന് പറയില്ല അത്രയും കട്ടിക്ക് മഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ റോഡൊക്കെ പരക്ക് ക്ലീനാണ് മഞ്ഞ വഴി എനിക്ക് പുല്ലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി ഈ ഉണങ്ങി നിൽക്കണ പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത്രയും മഞ്ഞ് പോലും ഇല്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങളിപ്പോ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തും ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കുളിക്കണം കുളിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കണം കഴിച്ച് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സിനിമ ഒക്കെ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങി ഒന്ന് റിലാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എണീക്കണം അതെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ഇനി എന്തായാലും ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കണ കൊണോക്കോ എന്ത് പേര് കൊണോക്കോ നല്ല പേര് കൊണോക്കോ കൊണോക്കോ ഡീസൽ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ബിച്ചിട്ട ഫ്ലൈയിങ് ഈഗിൾ ഡീസൽ അപ്പുറത്ത് അവിടെ വിളിച്ചോ ഇവിടെ അല്ല വെട്ടോ ഓ ഇത് പറ്റില്ല നല്ല വട്ടോ പക്ഷേ ഇവനെ 
ഇവനെ ഇതാക്കണം നമ്മളിട്ട് തുൺമണിക്കർ കൊടുത്തിട്ട് തുമ്പ ഉണ്ട് ഇവരപ്പോ ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ലോഡ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം അവർ നമ്മളോട് ഇവിടെ കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ ക്യാൻസസിൽ വിച്ചിട്ടേൽ അവിടെ സ്ലീപ്പ് ഇടാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ സ്ലീപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഒരു ടീമുണ്ട് പുള്ളിക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളവിടെ കിടക്കണം നിങ്ങൾ പോകുന്നോ എന്തായാലും ലോഡ് കിട്ടത്തില്ല കാരണം അവധിയാണ് എല്ലായിടത്തും കമ്പനികളൊക്കെ എല്ലാ അവധിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലോഡ് കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ല അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ വെറുതെ കമ്പനിയൊക്കെ തുറക്കണവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അത് വേണ്ട എന്തായാലും നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി എം ടി ട്രെയിലറാണ് സംഭവം ഒന്നുമില്ല അപ്പം എന്തായാലും പോരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകേണ്ടവേ ആണ് നിമേശ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉറക്കുകൊണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഒരു വാഷ് റൂമിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ദേ ഇതൊരു ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പാണ് കണ്ട കുറേ ട്രക്കുകളൊക്കെ ബാക്കിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലൈങ് ജെ ഇതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആക്ച്വലി ഫ്ലൈങ് ജെ അല്ല നമ്മുടെ ലൗസാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർഡർ നിർത്തിയാണ് അത് അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയാലും അപ്പോൾ ഇന്നലെ കുറേ വിഷമമുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ സെർണിയിൽ നിന്നും പോണ ഫോർ ഓ ടു ഹൈവേ അത് അവിടെ കുറേ ക്രാഷുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നൂറ് വണ്ടികളൊക്കെ ഇടിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ട്രക്ക് ഉൾപ്പെടെ കാറും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സ്നോ ആയിരുന്നു വീട് വിൻഡർ സ്റ്റോം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല വിഷമമുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്തായാലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആ വഴിയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ വഴിയാണ് വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഫുൾ ക്ലീൻ ആയിരുന്നു ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിൻഡർ സ്റ്റോമും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ തിരിച്ചിപ്പോൾ ആ വഴിയാണ് പോണത് അപ്പോൾ ഹൈവേ ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇവിടെ കേരള ട്രക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കെ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ അവരുടെ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് റിപ്ലൈ തന്നു സെർണിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ വഴി പോകണം ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാത്ത വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള റിപ്ലൈ നമുക്ക് തന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ വഴി നമ്മൾ വെച്ച് പിടിക്കുക എന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാണ് ഇല്ലി നോയിസ് അതെ ഇല്ലി നോയിസ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പോവാണ് എന്താ പറയുക എൻ്റെ വണ്ടി പുതിയ വണ്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മോഡലാണ് ഒരു അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ പുതിയ വണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ആ വണ്ടി എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ കമ്പനിയിൽ വിളിച്ചു കാരണം ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിലർ എം ടി അല്ലേ അപ്പോൾ എം ടി ട്രെയിലറായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു എ സി ഈ മാനിഫെസ്റ്റ് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാധനം നമ്മുടെ കൈ കിട്ടണം ഈ സാധനം കിട്ടിയിട്ട് ബോർഡറിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പോരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്രെയിലർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ പോരാം പക്ഷേ ഈ സാധനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കമ്പനിയിൽ വിളിച്ചു അവരോട് സംസാരിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ ലൊക്കേഷനിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരോട് നോക്കി ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റ് അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ പോര് എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കോൾ വന്നത് ബൈ ഇവിടെ സെൻറ്റ് ലൂയിസിലൊരു പിക്കപ്പ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ബ്രാംഡിലോട്ട് പോരുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതെ സെൻറ്റ് ലൂയിസിൽ വന്നേക്കണെയാണ് അവിടെ ഈ സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ
എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തൊരു ട്രക്ക് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ആ ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തൊരു ട്രക്ക് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് നാല് മണിക്കൂറെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നറിയത്തില്ല എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് വീട്ടിൽ ആഘോഷിക്കാം എന്ന് കരുതി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് അവിടെ എത്തും എന്ന് കരുതി പക്ഷേ എല്ലാം മൂഞ്ചി കൈ കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി എന്തായാലും എത്തൂല ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞാലേ എത്തുള്ളൂ നമ്മൾ അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വൈകുന്നേരം നാളെ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് എത്തുമല്ലേ വിടുവാണെങ്കിൽ ആ നാളെ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് എത്തും ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം എത്ര ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര മണിക്കൂർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടില്ല പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആക്സിഡൻറ്റ് കിടന്നു ഇപ്പം അത് കാരണം ഹൈവേ ഫുൾ ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഉൾവഴിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പം അതുവഴി പോകണം ട്രക്കായിട്ട് പ്രോ പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ട്രക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള സെപ്പറേറ്റ് മാപ്പുണ്ട് ആ മാപ്പ് വെച്ച് തന്നെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പാലത്തിൻ്റെ അടി ചെന്ന് കുടിയും കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും ട്രക്ക് പോകാത്ത റൂട്ടിൽ കൂടി പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം നാലേ മുക്കാലായി ഇവിടെ ഇനി എത്ര മണിക്കാണ് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടണമെന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും ട്രെയിലർ ബാക്ക് എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അവർ സാധനം കയറ്റുമ്പോൾ ഇളകി തുടങ്ങും അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ കാണാം അങ്ങനെ കൈസ് ഞങ്ങൾ കിടന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ കൈസ് ഞങ്ങൾ കിടന്നിരിക്കുന്നു ലിമേശത് താഴെ കിടക്കുന്നു വണ്ടി ഓണാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും വന്ന് കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ട രീതിക്ക് കർട്ടനൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ കരുതി ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും ലോഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇളകും അപ്പം അറിയും അപ്പം എന്തായാലും അത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അത് വരെ ഒന്ന് കിടക്കാം എന്ന് എഴുതി അല്ല കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യും അതെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും പിന്നെ കാണാം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് എനിക്കേ ഉള്ളൂ എന്താ പറയുക ഇന്നൽ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ അവർ വണ്ടി വേറെ വേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നല്ല കയറ്റിയിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവർ എത്ര നേരം ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ ആവുന്ന കരുതി പക്ഷേ നമ്മുടെ ലോഡ് കയറ്റി എല്ലാ പേപ്പർ വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം അവർ നമുക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പിനി നാല് നാലരയ്ക്ക് അതെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഞങ്ങളിവിടെ വെറുതെ കിടന്നു അതെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി ശരിക്കും ഉറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റി അങ്ങനെ 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 ഇടയ്ക്കൊരു അവസാനത്തെ ഒരു ഉറക്കം അങ്ങോട്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഒരു ഉറക്കം വന്നപ്പോഴാണ് അയാൾ വന്ന് കൊട്ടി അങ്ങനെ ഉറക്കം പോയി അതെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് നമ്മളപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഉറങ്ങി തീർത്തിട്ട് പിന്നെ പോകും കാരണം ഈ ലോഡ് നമ്മുടെ യാർഡിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ കമ്പനികൾ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും അവധിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അവധിയായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യാർഡിൽ കൊണ്ട് ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ സിറ്റി ഡ്രൈവർ യാർഡിൽ നിന്ന് ട്രെയിലർ എടുത്തുകൊണ്ട് കമ്പനി കൊണ്ട് ഡെലിവർ ചെയ്തോളും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മളിങ്ങനെ കിടക്കണത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇരുട്ടാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ടൈമിങ് ആണല്ലോ ഏതാണ്ട് വണ്ടി ഓടി ഓടി പതമെന്ന് പാലോണെന്നുകൊണ്ട് എന്റെ അളിയോ ഇതൊക്കെ ട്രക്ക് റൂട്ട് തന്നെയാണ് ഓ എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് ഇടല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് കാരണമാണ്
올라가네. തിരിച്ചെത്തി ട്രെയിനർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു യാത്ര ആയിരുന്നു കൈ എല്ലാം ഓക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടിയോട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കണം അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കാണ് അയ്യോ നല്ല കട്ട തണുപ്പാണ് നല്ല ഇവിടെ മൊത്തം ഐസിയാണ് അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ലിമേശത്ത് ഇറങ്ങിയാണ് വണ്ടി ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ